Stan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stan Vaste Radio. Lange, lange. Oké. Okay. En dan uh, zoek ik uh, contact met uh, Suriname. Ik heb dan uh, uh, meneer Stuttgart, uh, Ricky Stuttgart, uh, bereid gevonden. Deze man uh, is, is, is autoriteit op het gebied van voedsel en waren in, in, in Suriname. Uh, ik wil het met u hebben over, over corona. Het is in Brazilië opgedoken. Uh, hoe is het met Suriname en corona? Virus. Well, uh, no. Ik ben nog niet overtuigd dat wij ready zijn ervoor. Omdat er een, uh, als we kijken dus dat afgelopen week pas een plan van aanpak van volksgezondheid aangeboden is aan het parlement. En dus ik ben niet helemaal overtuigd. Verder is het ook nog zo dus dat afgelopen donderdag men begonnen is om op zanderij te screenen. En ik denk ook zorg en hoop, alleen weet ik dus niet wat ze waar op ze testen, omdat er daar geen laboratorium zijn. Nee. Uh, wat er dus nu op dit moment aan uh, uh, bezig is, is dat uh, verschillende deskundigen uh, hun, hun, hun adviezen via onder andere social media geven naar de gemeenschap toe. Volksgezondheid heeft een uh, bewijsgeving maar ik vind dus dat volksgezondheid veel meer in BOG, ze zijn meer gefocust op curatieve uh, maatregelen in plaats van preventieve maatregelen. Uh, en, maar ik ga ik voorbeeld te geven, als iemand uit het buitenland komt en zich ik zou voelen, dan moet hij thuis blijven, hij moet niet naar de polokniek gaan, hij moet de dokter opbellen, aangeven dus dat hij ziek is. En ik weet dus niet hoe dat allemaal toe gaat, want als honderd mensen tegelijkertijd zich ziek voelen, en, en dan moeten ze naar de dochter bellen, ik, ik zie het dat niet zitten. Ik ben namelijk de mening toegedaan dus dat in eerste instantie moeten uh, uh, mensen die afkomstig zijn van uh, risicogebieden, die moeten door de overheid toch wel twee weken in quarantaine worden gezet. De meer, des te meer als ze uh, uh, grieperig zijn en, en verkouden zijn en uit uh, risicogebieden komen. Uh, waar, ik vind zelf dat wij in Suriname veel strenger moeten zijn dan Nederland, dan de Verenigde Staten, dan Europa. Om de simpele redenen, bij ons is alles ontbreekt. Uh, zelfs uh, verbruiksartikelen kan men niet, uh, uh, de continuïteit kan men niet garanderen. De Vereniging van Medici heeft ook een, 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 een alarmbel laten rinkelen dat hey, we moeten dat met coronavirus serieus nemen. Dus daarom vind ik dus dat uh, Suriname veel serieuzer, veel strenger zou moeten zijn dan de maatregelen die Europa dan wel de Verenigde Staten nemen. Omdat daar heb je dus dat de efficiëntie, uh, er is geen gebrek aan deskundigheid, er is geen gebrek aan, aan, aan materiaal, aan medicijnen, toch? Uh, en en, en uh, zij kunnen, ze hebben de armslag om het probleem snel op te lossen. We zien dus dat de Chinezen die toch een, 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 een imposante armslag hebben. Ze zijn in staat om een ziekenhuis binnen zes dagen te, te bouwen. En toch zitten ze al sinds december met het probleem en kunnen ze het probleem nog niet oplossen. Laat in Suriname waar alles een gebrek is, alles is een tekort. Dan moeten wij nog strenger zijn om het in elk geval te trachten het virus niet naar Suriname te komen, maar ik denk wel, het is slechts een kwestie van tijd. En als het komt, dat we dus ready zijn om, om, om het, het gevaar om, om uh, zoveel mogelijk in te dampen, te minimaliseren. Mm-hmm. We zijn nog niet ready. Yeah. En uh, ik ben benieuwd wat het wordt de komende dagen. Oké, okay, want wat, 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 uh, het fenomeen wat Suriname de laatste maanden kent nu, en thuis, er is geen coronavirus, maar, maar uh, fake news. Uh, is er concrete gev- zijn er concrete gevallen van uh, corona in Suriname? Er zijn geen concrete gevallen uh, in Suriname. Uh, dat van fake news, ik denk niet dat dat iets van nieuw, nieuw, nieuw is. Er zal altijd 
uh, fake news zijn. Maar uh, fake news is eigenlijk een luchtballon die snel makkelijk uh, doorgeboord kan worden. Want uh, uh, wanneer er bij wijze van spreken, laat u even, ik heb, laat me zo zeggen, ik heb aangegeven um, op mijn op wall om de Surinaamse overheid niet te geloven. Omdat ik verwacht dus dat uh, als die, het virus er is, dat ze ons het niet gaan zeggen en dat ze het gaan ontkennen. Maar ik heb ook met die aangegeven. Volg de deskundigen van de wereld. Omdat je gaat echt wel hebben dus dat een deskundige uit Nederland, uit de WHO, uit de verschillende landen ons gaan mededelen als er een probleem is in Suriname. En uh, als je een, een bericht krijgt en je twijfelt eraan, dan moet je gewoon, gewoon even wachten en kijken als er meerdere deskundigen onafhankelijk van elkaar dezelfde stelling poneren. Uh, uh, fake news is, uh, is, is misschien sensationeel, maar uh, hij, heeft, hij heeft geen. Uh, 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 het aan het hangen, uh, omdat er uh, tegen reacties gaan komen. En bij fake news moet je met bewijzen komen. Je kan niet zeggen van uh, er is uh, uh, een virus uitgebroken, coronavirus in Suriname. En dan moet je aangeven van uh, uh, wie is het, waar is het, uh, wat zijn de uh, uh, ontwikkelingen daarna. Dus een, uh, uh, ik, 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 ik maak me niet druk over fake news. Oké, okay, nee, omdat er op, uh, op social media hoor je dat er ook daar is, Brazilianen vanuit uh, Brazilië naar Suriname, bla bla. Maar het is fake news. Dus er, iedereen in Suriname is op dit moment uh, kerngezond. Dat is mijn smeek, BDI. Uh, u, u zei net, de, 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 de regering heeft uh, sinds kort een plan van aanpak gepresenteerd. Hoe ziet zo'n plan eruit? Wat zit in het plan uh, van u? Ik, uh, 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 ik heb het dus niet uh, gezien, maar ik denk dus dat het is het plan die Volks Gezondheid uh, ook al een beetje heeft gepubliceerd. En, uh, en daarop ga ik in, toch, ik zeg van, het is steeds te veel curatief. Wat er gaat gebeuren als iemand geconstateerd is met het virus. En hoe de verdere afhandeling is. Mm -hmm. En wat ik ontbreek is, wat, wat ik vind dat ontbreek is, is dat hoe gaan we proberen het virus zo ver mogelijk van ons huis te houden. Het, je bedoelt het preventieve maar, gedeelte? Het preventieve, dat vind ik ontbreken. Ik weet niet als op hoe, hoe, Albina okay. hoe, hoe, hoe controle preventief is. Kunnen, hoe, 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 hoe preventief moeten wij zijn? Wat? Kan er op het gebied van preventie nog gedaan worden? Wat moet er gedaan worden op, op, op preventie? Laten we maar een voorbeeld geven. Er is een uh, volksgevond die heeft gepubliceerd twee weken geleden, vorige week, dat een kapitein van een schip uh, uh, griep had en ze hebben hem uh, gecontroleerd en hij bleek dus niet uh, geen coronavirus te hebben. Maar opvallend is dat deze kapitein recent in Italië aanwezig was. Hetzelfde uh, Italië waar die Braziliaan die geïnfecteerd is, waarover u sprak, ook is geweest. Uh, de man blijkt niet ziek te zijn en men is gestopt met die quarantaine. Toen wij die quarantaine 14 en een dagen moet duren. En, en uh, de, de overheid is, is uh, wij hebben geen informatie gekregen. En hoe zit het met die bemanning van de, uh, die kapitein? Waren ze ook in Italië? Zijn zij ook gecontroleerd? Waarom zijn ze niet in quarantaine gezet? Hebben ze zijn, in, zijn ze in contact gekomen met Surinamers? Die informatie ontbreekt totaal. We ja. hebben de indruk dat die kapitein hij heeft een griepje en, en, en het blijkt geen corona te zijn en dan zijn ze klaar ermee. Kijk ik dus naar een, de manier hoe dat in Nederland toe gaat, dan heb je een, 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 een controle en een, 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 een tweede controle. Die informatie hebben we niet, hebben ze hier een tweede controle gedaan. Hoe is het met die man vandaag aan de dag? Snap je dus? Wat er moet gebeuren is, we moeten een beetje serieuzer zijn. Uh, die, de grenzen moeten we serieuzer aanpakken. We moeten nagaan als die mensen uit risicogebieden komen en zij die, in, onder, uh, die een risicofactor zijn, die moeten serieuzer worden begeleid. Ja. En dat gebeurt niet. Oké. Okay. Uh, er is ook uh, van de week uh, de, de, de noodklok of noodroep van, van artsen dat er uh, gebrek is aan, aan uh, bepaalde medicijnen en, en artikelen? Hebt u het gewoon? Is het waar? Wat, ja, wat, wat, ja, wat moet ik ja, daarbij ja, voorstellen? Ik dat zei ik toch, de, de vereniging van de medici die heeft vorige week of de week daarvoor zelf daarover geklaagd. En tijdens 17 februari heeft de, de voorzitter tijdens die het protest om een manifestatie, heeft hij ook publiekelijk kenbaar gemaakt dus dat er een heleboel een zaken medicijnen ontbreken. 
En uh, verder is het ook nog bekend dat het ziekenfonds uh, door die artsen niet betaald en dat er waarschijnlijk een schuld is van 40 miljoen. So, al dat soort zaken tonen aan dat er een, uh, uh, het niet, wat de gezondheidszorg betreft in Suriname, het niet goed gaat. En uh, eigenlijk mag je tegenwoordig niet eens een griepje hebben, want als je een, een, een griepje hebt, dan kan het ook fataal zijn. Want zelfs voor brugartikelen, de, die continuïteit van, kunnen ze niet garanderen. Dus het is zorgelijk. En dan hebben we dan nou dat het coronavirus op komst is, waarvan een heleboel zaken nog niet bekend zijn. Uh, dan moet je echt zorgen maken, ja. Dus uh, 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 ik, ik, ik sprak, uh, ik had een afspraak met de minister van uh, Volksgezondheid, Tom te bellen, maar heeft die, die, die uh, sprak uh, elf der uren afgezegd. Uh, er, er is iets gaande bij ZF, wat, wat, wat er zou een persconferentie zijn, een blazen met afgeblazen. Wat is er aan de hand bij ZF? Weet ja, u dat dus, misschien? Dus, uh, omdat het uh, statistieke fonds was niet mee eens met uh, wat de Vereniging van Medici heeft aangegeven. En zij wilde dus zich waarschijnlijk met een documentatie van materiaal uh, aangeven dus dat het niet helemaal juist is. Maar het is, de minister heeft het stopgezet. En het is dus niet doorgegaan. Kijk, dat, uh, ik verwacht dus dat als u dus welke instantie van volgens van dit gaat bellen, de directieleden gaan allemaal dokken. Als je nu belt naar BOG om informatie te krijgen, gaan ze... Die dat gebeurt mij nu, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat Waarom? Is, maar dat is Waarom dokken ze dan? Altijd. Waarom? Om, een, om, om, om een uh, uh, kunnen te, te voorkomen, want als ze dingen bijvoorbeeld zeggen die de minister niet leuk vindt, ja. dan kan het hun baan kosten. En, en, en het feit dus dat de minister ook per elke uur... Bij u is het per 11 uur, maar sinds die afspraak was gemaakt, wisten ze dat ze uh, niet al in zouden gaan. De man heeft dat, omdat de man, ze weten eigenlijk niet wat, er, wat ze moeten zeggen. En uh, ze willen zichzelf niet in de vingers snijden. Mm -hmm. Dus wie je ook van volksgezondheid uh, gaat contacten, nu die een directiefunctie heeft, de man ook dat. Ja, ja. Maar ja. gelukkig hebben we jou, dus u, ja, ik ben u bent een Ja, dus ik ben u, u, u bent, u bent, u bent, u bent ook vrij onafhankelijk. Uh, maar maar wat, 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 wat is er zo moeilijk daar? Wat, 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 wat gaat zo mis bij het staatsziekenfonds? Wat is er aan de hand? Huh? Er is geen geld. En het geld die ze verdienen, die wordt opgemaakt. Ja? U, we hebben toch die, dat verhaal met die kastreserves. Het geld wordt een, voor andere populistische zaken gebruikt en, en, en een, niet voor serieuze zaken, waardoor op een bepaald moment uh, uh, misschien statistieken van ons wel willen betalen, maar ze hebben het geld niet om, 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 om te betalen. Dus het, uh, uh, op, op alle, alle uh, facetten, uh, ook het onderwijs ligt op de grond, uh, al die uh, 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 zaken liggen op de grond, waardoor je dus uh, laat maar dit van zeggen, ik hoop dat 25 mei uh, een nieuwe wind gaat waaien. Hoor. Want zoals we nu naartoe gaan, dan uh, verwacht ik dus dat we over, als we nog vijf jaar volgen, we dat we gras gaan eten, letterlijk en figuurlijk. Huh. Alles gaat achteruit, alles ja. gaat achteruit. Ja, maar ik, ik zit in diaspora. En dan hebben we ook uh, livestream hier, dus ik, ik kijk STVS ook op, 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 op grote televisie hier, extreme. En als ik 24 uh, februari uh, heel Suriname uitgedost naar, naar de Riffelplein uh, feest... Nee, 24, 24. 24 bedoel ik, 24 februari, heel Suriname ja, ja. uitgedost uh, met, uh, in paars naar, naar, uh, naar Riffelplein, toespraak, feest, party, dansie, uh, eten... Hoe, hoe kan het dan slecht gaan in het land? Hoe nee, kom je nee, bij? Nee, nee, nee. Nee, je moet uh, zaken uit elkaar halen. Okay. 17, 17 februari, toen het protestactie was, daar had je bijvoorbeeld vooral de middenstand die geprotesteerd heeft wat er gebeurt. De mensen zijn op eigen initiatief, op eigen houtje, zijn ze naar onafhankelijkheidspijn gegaan. Oké? Okay? Wat er op 24 gebeurt, daar heb je dus dat NDP'ers en dat is veel meer de volksklasse die er naartoe gegaan is. Nee, laat me herstellen, die er naartoe gebracht zijn. Mm -hmm. De mensen hebben bij wijze van spreken dus thuis werden ze afgehaald met bussen. De mensen kregen 50 of 100 een SRD. De mensen konden krijgen, kregen eten gratis. 
En daarna de man ook poort is maar voor, uh, 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 een honderd en vijftig SRD is voor deze mensen heel veel. Waardoor je dus een vertekend beeld krijgt. Een andere ding is ook dat uh, je moest je registreren wat, dat je gaat. Waarom? En, en uh, door, bij de NDP. Bij, 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 bij jou een afdeling moet je registreren waardoor ze kunnen peilen wie wel en niet gaat. Oh. Dat is een beetje, een beetje onder druk. Ja, ja. Toch? Daar zit een verschil in. Terwijl die van de 17e, daar zijn mensen op eigen houtje, eigen vervoer. Mensen hebben verlof genomen om er naartoe te gaan. Dat is de difference. Ja, ja. De mensen die je bijvoorbeeld gezien hebt, hoe weet je, van, van uh, uh, 17 februari, die waren bewust waarmee zij bezig waren. Die van 24, na gewoon Jan Drini Priseri. Toch? Ja. En, en, en mensen die dus tevreden zijn met een pakketje en, en uh, 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 als ze een keertje een vijfde SRD in je handen kunnen krijgen, die zijn, dan zijn ze al tevreden. Uh, jammer genoeg is het zo dus dat wanneer we kijken dus naar de piramide van een bevolking, dat de grootste groep de onderlaag is. En als dus uh, die uh, one man one vote is, dan heb je de kans dus dat de NDP dus wint. Maar dat gaat, uh, dan moest je niet naar Parijs brengen. Want we gaan heel de komende periode winnen, dus dan gaan we echt wel in een moeilijke tijden uh, tegemoet gaan. Dat is wat ik verwacht. Ja, ja, maar u zegt zelf, hè, die, die, als je naar de piramide kijkt, dan is de onderlaag de grootste groep. Dat, ja, ja. Is, dat is gewoon uh, winst toch voor NDP, die winnen grandioos de verkiezingen. Ja, 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 maar uh, uh, ik zeg tegen mijn studenten, van dat ze met hun mensen, kijk, ik kan misschien uw familie niet overtuigen. Maar u kunt uw familie overtuigen om hun, hun, hun verstand te gebruiken. En ik probeer mijn familie, die ik denk bijvoorbeeld, die is aan, aan de kant van de NDP, om ze te overtuigen dat het niet goed gaat en dat het slechter zal gaan. En dat moeten wij allemaal doen. Die mensen die daar op het plein waren op 17 februari, die mm-hmm. middenklasse, die moet met hun mensen gaan praten. De, ik zeg je niet voor wie je moet stemmen, ik zeg je wel tegen wie je moet stemmen. En uh, uh, om dat te uh, proberen, jouw mensen, jouw broers, zusters, tante, om te overtuigen van het gaat niet goed. Waardoor dus er een wending, een wending kan komen. Mm-hmm. Dat is de bedoeling. Ja. Die, uh, het, die, dat van 17 februari moet niet daar blij blijven. Mm-hmm. De mensen moeten dus nu, ze zijn aangesterkt, ze hebben dus gezien dat er voldoende mensen waren die het niet eens zijn met het bewind, wat er dus nu allemaal waait. Het kan toch niet zo zijn dat mensen dat je geld zet op de bank. Je wil het niet thuis laten, omdat je bang bent dat het gestolen gaat worden. Ja. En nu zet je het voor de bank en dan gaat de bank ermee weg. En dan komen ze aardappelen en uien ermee. Wie heeft ze het recht om dat te doen? Ze hebben dat recht niet. Dan had ik mijn geld toch liever thuis gehouden. Ja, dat, dat is... Dat, als je vertelt, ja. Ja. En uh, ik, ik las nog een opmerking van dat die wachters daar bij uh, Centrale Bank onnodig daar zwaar bewapend zijn. Want terwijl ze bij wijze van spreken bewaken, als geld bewaken, is er geen geld in die kast. <laughs> Want het hier is een beetje van door. <laughs> ja, ja, dus... dus, dus, dus dat was die, dat was die kast maar eh, bewaken. <laughs> Ja, 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 maar het zou wel groot zijn, toch? Voorraad, groot voorraad. Ik, in. Ik, 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 ik hoop het. Wat... Ik hoop het ook. Ik, ik, ik hoor gewoon tussen niet. vrijdag nog in de keer. Hij zegt, het is een beetje precair, maar het kwam goed binnen nu een afzienbare nee, okay. tijd. Nee, dat is het. Ik, ga, ik wil zelf een voorspelling doen. Het gaat me niet verwonderen als binnenkort... Die koers is nu bijna 1 op 11, hè? Is, dat, is, die, is, de, is de 10 al voorbij, zegt u? Dat is wat ik allemaal hoor. Ja, ja. Er, maar het gaat me niet verwonderen als dus een, binnenkort het 1 op 5 is. Tot en met 25 mei. 1 op 5? Ja, tot en met 20, 25 mei. En 26 gaat het sky high omhoog. Dat verwacht ik. Omdat het volk voor de gek gehouden moet worden, zodat men het voor de verkiezing wint. Dus, je vertelt interessante dingen. Dus je zegt van, je gaat niet van schrikken als die koers morgen of binnenkort 1 op 5 is. Op nee, weg naar de verkiezing. Op weg naar de verkiezing. Ja, en, na, en na de, de verkiezing wordt het 1 op 20. 1 of, of 1 op 30. Aha. Want je moet wel die schade inhalen, toch? 
Ja, ja. Maar... ja de vorige, oh, we hebben toch ervaring van 2010, toen was toch ook aangegeven, mm-hmm. er komt geen devaluatie. Ja. En toen die verkiezing voorbij was, toen kwamen uh, ja, ja. al die horrorverhalen van Wouters en van, uh, hoe ik alweer, hoeft dat? Ja. Dat verwacht ik weer. Maar denk je dat het uh, electoraat nog in zal trappen als het koers mo- volgende week 1 op 5 is? Uh, wij moeten vertellen dat het een, een, een trekje is. Dat we, de, de, de mensen die dat doorhebben moeten dat aan een, een trekje noemen. Doorgeven. Ja, ja. ja. ja bijvoorbeeld toch de vers en, 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 en uh, die vereniging van economisten. Die moeten bijvoorbeeld uh, duidelijk maken in de pers komen en aangeven van wat er aan het gebeuren is. Mm-hmm. Want zij snappen het beter dan ik. Oké. Okay. Ja, ja. Nee, het is, is duidelijk, meneer Stukwaard. Uh, u, uh, u zei ook iets, en de luisteraar heeft het opgemerkt. Dus, u, u zei uh, zelf als een geval van, ik ga terug naar uw, uw core business, dat is uh, voedsel en waarde en, en gezondheid. Ja, ja. Uh, 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 u zei van, zelf als een geval zou zijn, dan zou de regering dit onder de pet houden. Ja, Waarom? verwacht ik. Waarom zou Kijk, het zo er zijn niet... bij, drie weken geleden, zijn, hebben twee mensen, twee uh, zijn... In lagen in het ziekenhuis. Eentje had een coronavirus. Er werd meteen gezegd van dat het niet die corona is die momenteel heerst. Uh, verder is nog gezegd, ik weet niet meer welke van die twee mensen had een ernstige longontsteking. En tenminste één van deze mensen is dood gegaan. Die ene had een coronavirus opgelopen en de tweede had een influenza B-virus opgelopen. In Suriname. Oké. Okay. In Suriname, drie weken geleden, vooral de, 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 de kranten. Dus iemand, is, toen, iemand is in Suriname overleden aan coronavirus, zegt u? Aan een coronavirus, maar je hebt toch meerdere oh. nou, broers en zusters, je hebt SARS, je hebt MERS, je hebt verschillende soorten. Ja, ja. Okay. Maar ze hebben meteen gezegd dat het niet die ene is uh, waarover gepraat wordt. Maar ze hebben niet gezegd welke het is. Ze hebben niet gezegd hoe is die man geïnfecteerd. Uh, uh, mm-hmm. Heeft die man andere mensen gebesmet? Ge, 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 hoe lang zit hij met die besmetting? Dat soort dingen zijn niet verteld. Dat van die influenza B persoon. Hoe is die geïnfecteerd? Hoe lang heeft die man het? Is hij in contact gekomen met anderen? Dat soort vragen allemaal zijn niet beantwoord. Toch? En tenminste één persoon is dood gegaan. En ik ga je zeggen, het, het, het maakt voor mij niet uit. Als iemand bijvoorbeeld corona A had of corona B, zolang een man dit heeft, hebben we een serieuze situatie. Ja, ja, ja. ja. Maar mm-hmm. er is verder geen informatie meer verstrekt. Er is niet gezegd als er ook een influenza B, een, een, een epidemie in Suriname is. Ja? Maar die mensen, die twee wagen ernstig in het ziekenhuis en tenminste één van ze is overleden. Verder weten we niks. En ik vind het ook gek dat die journalisten ook niet geen vragen zijn gaan stellen daarover. Ja, maar aan de andere kant, v- zolang de wereld bestaat, gaan de mensen toch dood aan, aan griep en, en soms koorts. En... Ja, maar in dit, nou, dat ben ik eens, maar wanneer ja. we dus nu in deze situatie zitten, dan moet je voldoende informatie geven, want daardoor ontstaat fake nieuws. Oké. Okay. Ja, ja, oké. Okay. Nou, nou, dan begrijp ik u, ja. Dus u vindt, uh, de, de, degene zou veel beter met het uh, volk kunnen communiceren in deze zaak? Ja, okay. ja, zodat we allemaal, als er niks aan de hand is, dat we gerustgesteld zijn. Maar als bijvoorbeeld je onvoldoende informatie geeft, dan ga je dus fake nieuws krijgen, ja. En dan krijg je bijvoorbeeld allemaal rotzooi doorheen. Uh, is duidelijk, meneer Stuttgart. Ik ga u bedanken voor uw tijd. Dat was meneer uh, Ricky Stuttgart, hoogleraar uh, voedsel en ware autoriteit in Suriname. Dank u wel voor uw tijd. Vaste radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Vaste radio.